قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یه نکته رو بگم برای این محتوا زحمت زیادی کشیده میشه اگر که به این محتوا علاقه دارین و میخواین ازش حمایت کنین بهترین راه اینه که اینو با حالا دوستا و آشناهایی که فکر میکنین از این سبک محتوا خوششون میاد اینو اشتراک بذارین و خب لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره دیگه خیلی توی یوتیوب دیدین دیگه اینا رو میدونین که یوتیوب الگوریتمش چجوری کار میکنه و برای اینکه حالا این محتوا بیشتر دیده شه واقعا احتیاج به این نوع حمایت ها هست ورودی حال حاضر امارات مسعودیه که در گذشته به اسم سردر پیاده شناخته می شده دارای یک عقب نشینی به شکل جلوخان با دو سکوی پیرنشین در نفیس چوبی و مقرنسکاری بسیار زیباست هشتی ورودی هم با پلان مستطیلی سخف مقرنسکاری شده داره. راهروی هشتی در انتها به حیات خلوت و باقی که در قسمت شرقی قرار داره منتهی میشه. در واقع یک دوراهیه که سمت راست به حیات خلوت منتهی میشه و سمت چپ هم به باغ و قسمت شرقی راه داره. ماهیارو امارت مسعودی مربوط به دوره قاجار و در میدان بهارستان تهران واقع شده تمام کتیبه هایی که امروز بر بناهای مسعودی دیده میشه تاریخ 1295 قمری داره در صورتی که مسعود میرزا سال 1290 قمری رو به عنوان سال ایجاد این بنا میدونسته مجموعه امارات مسعودی هم هفت تا کتیبه داره که دو تا از کتیبه ها سردر اصلی هن. یه کتیبه در سردر کارسک روه دو تا کتیبه در امارت دیوان خانن و دو تا کتیبه هم در امارت مشیری قرار دارن که حالا همشون میری میریم با قمارت مسعودیه به دستور شیبرو به دستور مسعود میرزا حاکم اصفهان ساخته میشه ملقب به زل سلطان تلفظ لقب مسعود میرزا زل سلطانه که من در طول ویدیو به اشتباه زل سلطان تلفظ میکنم که فرزند ناصر الدین شاه بوده زل سلطان هم میشه برادر مزفر الدین شاه نام امارت هم که خب از خود مسعود میرزا گرفته شده و به خاطر همین به امارت مسعودی معروف میشه زل و سلطان در سال 1284 به پسر خودش وکالت میده 84 رو خورشیدی به پسر خودش وکالت میده که این امارت رو بفروشه و یک سال بعد هم همدم و سلطنه دختر صدر اعظم مصطفی المعمالک این بنا رو به مبلغ 50,000 تومن میخره بعد هم که رضا شاه بنا رو از همدم و سلطنه خریداری میکنه و به وزارت فرهنگ، اوقاف و صنایع مستضعفه اهدا میکنه 
اما در این دست به دست شدن ها بخشی از بنا تخریب میشه و بدن های شرقی و غربی بنا از بین میره که میشه این ور میشه بدن شرقی و حالا اون ور این دیوار هم میشه بدن غربی معمار این بنا هم استاد شعبان معمارباشی بوده به جز وقایه تاریخی داخل این بنا اولین کتابخانه و اولین موزه ملی ایران هم تأسیس میشه که بعدا در سال 1318 به موزه ملی منتقل میشه بعد در سالهای 1142 تا 43 امارات مسعودیه یه مدت دانشکده افسری بوده در سال 1345 هم نخستین وزارت خانه آموزش و پرورش در این بنا تأسیس میشه در واقع اولین بار بوده که ما وزارت آموزش و پرورش داشت. بناهای داخل مجموعه به وسیله یک دیوار مشبک به دو تا بخش تقسیم میشن که همین دیوار پشت سر منه. محوطه شرقی شامل باغ، حیات مرکزی و حوض، امارات سردر کالسکه و امارات دیوانخانه است و محوطه غربی هم که میشه اون برای این دیوار شامل سردر اصلی پیاده است، حیات خلوت امارت و حیات مشیر الملکی و امارت صفرخانه و عبدالخانم توی بخش قربی هم. خب اینجا سردر کالسکه هست این مسیر هستش که کالسکه می اومده و خب اینجا دور این حوز می چرخیده و دوباره می تونسته بره از اینجا خارج زل و سلطان خیلی با مزفر الدین شاه در حال رقابت داشته و لج بوده و به خاطر همین عبارت مسعودی تبدیل میشه به یه پایگاهی برای مشروط خواهان وقتی هم که محمد علی شاه رو ترور نافرجام میکنن بعد از اینکه مجلس رو توپ میبنده میاد و عبارت مسعودی رو هم به رگ بار میبنده این هم سردر کالسکه پس نمشه اینجا هم که خیابون اکباتانه دیگه اگه دسترسی شو بخوام بگم دسترسی اینجا یکی ایفشونه که با مترو بیاین مترو بحارستان و خیابون اکباتانه از ورودی سردر کالسکه رو ما یک همچین نمایی رو میبینیم زلو سلطان به خاطر اینکه حالا مقام خودش رو خیلی بالا میدونسته و خیلی میخواسته با مزفر دین شاه رقابت کنه امارت مسعودیه رو در رقابت با کاخ گلستان میسازه و خیلی تزینات زیبا و حالا مسئول کننده ای داره این بنا در مماری قجری این بنا از اوروسیای چوبی، کاشیکاری ها، آینه کاری، گچبوری، فلز کاری و انواع اقسام این چیزا برای تزیینات استفاده شده و در تزیینات مجموعه هم میشه الگوهای خارجی رو دید، هم الگوهای داخلی رو. مثلا نقش مایه نزاع شیروگاو در تخت جمشید الگوهای نمونه الگوهای ایرانی شن که یا حالا بعضی از کتیبه های این بنا الگوهای رنسانسی یا نوکلاسیکی دارن و از این نقش مایه ها الگو برداری شده این ها نمونه نقوشی هست که میگم از الگوهای ایرانی در واقع از نقوش ایرانی الگو برداری شده اینا ازاره های سنگی هست در امارات دیوانخانه که در واقع شاید اصلی ترین بنای مجموعه مسعودی است نوآوری هایی دیده میشه که در سبکای پیش از قاجار به چشم نمیخوره پیش آمدگی بخشی از بنای دیوانخانه به منظور ایجاد سخفی برای توقف کالسکه از ابداعاتی که در مماری قجری این بنا به چشم میخوره علاوه بر این در مماری ایرانی معمولا توقات پایین تر وزن بسری سنگین تری دارن. اما همین قسمت از بنا که برای ستون قرار گرفته متفاوت از اون 
چیزی هست که در معماری ایرانی اتفاق میفته طبقه همکف به خاطر نمای ستوندار وزن بسری سبکتری نسبت به طبقه بالایی داره اتفاقا جالبه که بدون این قسمت جلو آمده تالار آینه است اما متاسفانه داخل بنا امکان بازدید نداره نمونه این موغوشی که حالا از رنسانس الگو برداری شده این کتیبه بالای این پنجره یا این شمسیه که ساخته شده اون کتیبه رو میبینید حالت مسلسی داره مثل اون معابد حالا رومی و یونانیه و این بالا در این اروسی که معروف به زبان قاجار به صورت سه دری و پنج دری ساخته شدن توش هم که خالیه سال هاست که اینجا رو در حال مرمتشن این گچبوری هایی هم که به صورت نیم برجسته هست و گفتم جزء تزیینات این بناست تقریبا در همه جای این بنا این گچبوری ها رو ما میتونیم ببینیم و این هم دیوار مشبکی که به صورت تاق نما قسمت شرقی و از غربی مجموعه جدا کرده از امارت حوزخانه در جشن ها مراسم ها استفاده می شده و الگوهای اروپایی بیشتر در نمای این بنا دیده میشه. این هم نمونه اروسی های پندریه اون بر اروسی ها سدری بودن اینجا پندریه این سرستون ها هم از شیوه کورنسیان الگو برداری شده قدیمی ترین نمونه ستون های کورنسیان برمیگرده به قرن پنج پیش از میلاد در معبد آپولو اینها نمونه کاشیکاری های یکی از ملازمان هست و خب اینا اولگاه ایرانی داشتن دیگه اونجا هم نمونه های اولگو برداری از اولگاه خارجی رو داریم هم ایرانی چون حالا یه جورای زمان قاجار زمانی بوده که ارتباط با کشورهای 
خارجی هم برقرار میشه و حالا از الگوهای اونها هم استفاده میکنن باز بالای این پنجره رو نگاه کنین اینا الگوهای رنسانسی یا نیوکلاسیک داره این شیشه کاری های رنگی کاش میشد رفت تو شدید این دیگه از داخل قشنگی تردیده میشه اینجا کافه داشته که جمعش کردن متاسفانه با خاطر مرمت اینا نمونه اروسی های صدری هست نمونه سنگ بوری ها این نقوش نزاع شیروگاوه یکی از نقوش باستانیه که توی تخت جمشید هم میشه دید این کاشی هاشو کندن از جا این حیات هم معروف به حیات خلوت که محل پذیرایی از مهمانان بوده در شمالش امارت خلوت و در جنوبش امارت مشیری قرار داره باد خونکی میاد اینجا اینجا هم جایی که ازش اومدیم تو که میشه سردر پیاده خب دوستان این هم ویدیو امارت مسعودیه امیدوارم که خوشتون اومده باشه لایک و سابسکرایب تو نره و منتظر ویدیو بعدی باشیم ما تو هر ویدیو میریم یک جای زیبا یک لوکیشن زیبا حالا از تهران یا از ایران یا از هر جای کشورمون رو به شما نشون میدیم ممنون که ویدیو رو نگاه کردین تا یه ویدیو دیگه